கோப்பையை இழந்த தருணத்துல நமக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு ஒண்ணு சிரிக்கணும் இல்லனா அழணும் அந்த நேரத்துல நான் அழலன்றது மகிழ்ச்சியான விஷயம் இப்படி ஒரு வார்த்தைய டீமோட கேப்டன் சொன்னா எப்படி இருக்கும் அவர் அன்னைக்கு அழலனாலும் நியூசிலாந்து அணியோட தோல்வியப்ப எல்ல கடந்து உலகத்துல இருக்க கிரிக்கெட் ரசிகர்களோட கண்கள் எல்லாம் கலங்கிதாங்க போச்சு சொந்த நாட்டு ரசிகர்கள் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்றது வழக்கமான ஒரு விஷயம் ஆனா இலங்கை ரசிகர்கள் கேன் வில்லியம்ஸோட பிறந்த நாளுக்கு கேக் வெட்டி கொண்டாடினதுலாம் வேற எந்த வீரருக்கும் கிடைக்காத மரியாதை அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் எதிரிகளை வலிக்காம அவங்களோட ரத்தத்தை உறிஞ்சும் வித்தகர்னா அது கேன் வில்லியம்ஸ் தான் கேப்டன் காம் அப்படின்னு பெயர் எடுத்தாலும் அவரோட அக்ரெசிவ் பீல்டிங் செட்டப்கள் எப்பேற்பட்ட அணியையும் நிலக்கொலைய வச்சிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் வருஷம் நியூசிலாந்து தருங்கா அப்படின்ற ஊர்ல இரட்டை குழந்தைங்களா பிறந்தாங்க கேன் மற்றும் லோகன் வில்லியம்ஸ் கேன் குடும்பத்துல மூணு அக்கா இவங்க ரெண்டு பேரோட சேர்த்து மொத்தம் அஞ்சு பேரு குடும்பமே ஸ்போர்ட்ஸ் குடும்பம் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு விளையாட்டுல தன்னை என்கேஜ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அப்பா கிரிக்கெட் பிளேயர் அம்மா பாஸ்கெட் பால் பிளேயர் அக்காக்கள் மூணு பேருமே வாலிபால் பிளேயர்ஸ் குடும்பமே விளையாட்டு பாரம்பரியம் கொண்டது அந்த பாரம்பரியத்துல பிறந்த வில்லியம்ஸ் தன்னோட அப்பா விளையாட்டான கிரிக்கெட்டை தேர்ந்தெடுத்தாரு தன்னோட பள்ளி படிப்ப தருங்கா பாய்ஸ் காலேஜ்ல படிச்சு முடிச்சாரு அங்க கிரிக்கெட் விளையாட்ட விளையாட ஆரம்பிச்சவரு தன்னோட பதினாலாவது வயசுல சீனியர் கிரிக்கெட் டீம்ல இடம் பிடிச்சாரு அதுக்கப்புறமா பதினாறாவது வயசுல பர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் போட்டியில ஆட ஆரம்பிச்சாரு ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல வில்லியம்ஸ்க்கு கோச் பண்ண அவரோட ஸ்கூல் கோச் பேசி டிபினா அவரோட திறமைய பார்த்து இவர் கிட்ட எக்ஸப்ஷனலான டேலண்ட் இருக்கு இவர் பெருசா வர போறாருன்னு சொன்னாரு ஆமாங்க ஸ்கூல் மேட்ச்லயே நாற்பது சென்சுரி அடிச்ச வீரரை இப்படி கூட சொல்லலனா எப்படி வில்லியம்ஸோட திறமைய பார்த்து அவரோட பதினேழாவது வயசுல நார்தன் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேட் டீம்ல இவருக்கு ஆட இடம் கிடைச்சது அதே பதினேழு வயசுலதான் நியூசிலாந்து அண்டர் நைன்டீன் போட்டிகளுக்கு தலைமை தாங்க அழைக்கப்பட்டாரு டூ தௌசண்ட் எயிட் மலேசியாவில நடந்த அண்டர் நைன்டீன் போட்டிகள்ல வில்லியம்ஸோட கேப்டன்சில பங்கு பெற்ற நியூசிலாந்து அணி செமிபைனல் வரைக்கும் முன்னேறி இந்தியா கிட்ட தோத்து போனாங்க அப்போ இந்திய அணியோட கேப்டனா இருந்தவரு விராட் கோலி நார்தன் டிஸ்ட்ரிக்ட் டீம்ல தொடர்ந்து நல்லா விளையாடிட்டே வில்லியம்ஸ் வந்தாரு 2020 தௌசண்ட் டுவெண்டி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில விளையாட செலக்ட் ஆனாரு ஆனா அந்த போட்டிகள்ல விளையாடுறதுக்கு அவருக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவே இல்ல அதே வருஷம் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒன்டே போட்டிகள்ல விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆனா விளையாண்ட முதல் ரெண்டு போட்டிகள்ல டக் அவுட் தாங்க ஆனாரு பங்களாதேஷ்க்கு எதிரான ஒன்டே போட்டிகள்ல செஞ்சுரி அடிக்க யங்கர்ஸ் நியூசிலாந்து பிளேயர்ஸ் கோட ஒன் டே செஞ்சுரி லிஸ்ட்ல தன்னோட பேரை முதலா எழுதினாரு வில்லியம்சன் அந்த சீரஸ் முழுக்கவே ரொம்ப நல்லா விளையாண்டு நியூசிலாந்து பங்களாதேஷ நாலுக்கு பூஜ்யம் அப்படின்ற வகையில ஒயிட் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸோட காரணமா இந்தியா போற டெஸ்ட் அணியில இடம் பிடிச்சாரு இந்த முறை அவருக்கு ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது கிடைச்ச வாய்ப்பெல்லாம் கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்ட வில்லியம்சன் ஆறாவது வீரரா களம் இறங்கினாரு இந்திய பவுலர்ஸ் ஆன ஜாஹிர் கான் ஹர்பஜன் ஓஜா இவங்க எல்லாரையும் எதிர்த்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பந்துகள்ல நூத்தி முப்பத்தி ஒரு ரன் எடுத்து அறிமுக போட்டிகள்லயே செஞ்சுரி அடிச்சு எட்டாவது நியூசிலாந்து வீரர் அப்படின்ற பெருமைய பெற்றாரு அகமதாபாத் மாதிரி ஒரு ஸ்பின் ட்ராக்ல வால் ஃபேமஸ் ஸ்பின்னர் ஹர்பஜன் எல்லாம் எதிர்த்து சதம் அடிக்கிறதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே இல்ல அப்பவே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது காலகட்டம் வரைக்கும் கேன் வில்லியம்ஸோட கோல்டன் டைம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய பேட்ஸ்மேன எடுத்து காட்டின டைம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் போற இடங்கள்ல எல்லாம் செஞ்சுரி அடிச்சு சாதனை பக்கங்கள்ல தன்னோட பேர முத்திரையா பதிக்க ஆரம்பிச்சாரு ஆறாவது இடத்துல ஆடிட்டு இருந்தவரு மூணாவது இடத்துக்கு மேல உயர்த்தப்பட்டாரு ஒன் டவுன் பொசிஷன்ல ஆட ஆரம்பிச்சதும் வில்லியம்ஸோட முழு திறமையும் வெளிப்பட்டுச்சு சில பேட்ஸ்மேன்கள் ஸ்பின்ல தணறுவாங்க சில பேட்ஸ்மேன்கள் பாஸ்ட் பவுலிங்ல தணறுவாங்க ஆனா வில்லியம்ஸ் இப்படி எந்த பவுலிங்கும் திணறினதே கிடையாது அதுக்கு காரணம் அவரோட ஃபுட் ஒர்க் வில்லியம்சன் மத்த பேட்ஸ்மேன்ஸ் மாதிரி அதிரடியாவோ இல்ல அன் ஆர்த்தோடக்ஸாவோ ஷார்ட்ஸ் ஆடுற பேட்ஸ்மேன் கிடையாது பந்த தன்னை நோக்கி வருமாறு வெயிட் பண்ணி லேட் கட்டு கவர் டிரைவ் அழைக்கப்படுற ஷார்ட்ஸ் மூலமா தான் ரன்களை குவிக்கிற பேட்ஸ்மேன் ஸ்பின்ல அவசரப்பட்டு முன்ன போய் ஆடுற பேட்ஸ்மேனும் கிடையாது அவரோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும்னா பந்து வர திசையும் ஸ்பின்னையும் ஜட்ஜ் பண்ணி பேக் ஃபுட்ல அழகா கட் பண்ணி ரன் எடுக்கிற பேட்ஸ்மேன் தான் வில்லியம்சன் கோலி ஸ்மித் ரூட் வில்லியம்ஸ் இவங்க நாலு பேரையுமே அப்படின்னு தான் உலக கிரிக்கெட் விளையாட்டுல அழைக்கப்படுறாங்க இந்த பாத்துக்கிட்டீ
ரூட் மாதிரியான பேட்ஸ்மேனுக்கு ஏதாவது ஒரு வீக்னஸ் வெளிப்பட்டுரும் உதாரணமா கோலிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இங்கிலாந்து ஸ்பிங் கண்டிஷன் ஸ்மித்துக்கு நியூசிலாந்து வீரர் வேக்னர் வீஸ்ன பாடி லைன் பந்துகள் ரூட்ஸ்க்கு அவுட் சைட்ல இருக்கிற ஸ்டம்ப் லைன் ஏதாவது ஒரு வீக்னஸ் கண்டுபிடிச்சு மத்த டீம் அவங்கள பிளான் பண்ணி அவுட் ஆக்கிடுவாங்க ஆனா வில்லியம்சனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு வீக்னஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸ்பின் ஸ்விங் சீம் எல்லா பந்து வீச்சுகளையும் ரன்களை வாரி குவிக்கிறாரு இந்த சின்ன விளக்கமே போதுங்க வில்லியம்சன் ஒரு <laughs> பலம் கொண்ட பவுலிங் டீம் ஸ்டெயின் மார்கல் பிளாந்தர் மாதிரி மரட்ன காலகட்டம் அவங்க கிட்ட அஞ்சாவது நாள் வரைக்கும் தாக்குப்பிடிக்கிறது ஜாம்பவான்களாலே முடியாத ஒரு விஷயம் ஆனா வில்லியம்சன் தாக்குப்பிடிச்சாரு இருபத்தி ஒரு வயசு பையன் அன்னைக்கு ஆட்டின தடுப்பாட்டம் தான் எல்லோரோட பார்வையும் அவர் மேல பதிய வச்சுச்சு இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பந்துகளை சந்திச்ச அவரு நூத்தி ரெண்டு ரன்களை எடுத்து மேட்ச டிரா ஆக்கி சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட வெற்றியை தடுத்தாரு தொடர்ந்து செஞ்சுரிசா விளாசிட்டு இருந்த இவரு ஜிம்பாபே கூட தன்னோட பதினாலாவது செஞ்சுரியா அடிச்சப்ப டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடும் போது எல்லா நாடுகளோடையும் சதம் அடிச்ச இளம் வீரர் அப்படின்ற பெருமைய பெற்றாரு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் வில்லியம்சனுக்கு ரன் குவிப்புல ஒரு சிறந்த ஆண்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எட்டு டெஸ்ட் போட்டிகள்ல ஆடினவரு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரன் எடுத்தாரு அதுலயும் ஸ்ரீலங்கா கூட அடிச்ச ஆல் டைம் பெஸ்ட் ஆன இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரன்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம உலகத்திலேயே அதிவேக மைதானமான ஆஸ்திரேலியா பெர்த் மைதானத்துல மிஷல் ஜான்சனை எதிர்த்து அடிச்ச நூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரன்னு மிராக்கிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்கச்சக்கமா கொடுத்திருந்தாரு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல நடந்த வேர்ல்ட் கப் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் அப்ப ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய அளவுக்கு நெயில் பைட்டர் மேட்சா அந்த மேட்ச் அமைஞ்சது முதல்ல ஆடின ஆஸ்திரேலியா நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ரன் மட்டுமே எடுத்து சரியா ஈஸியா சேஸ் பண்ணிடுவாங்க நினைக்கும் போது ஸ்டார்க் யாக்கசா போட நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன் ஒவ்வொருத்தரா பெவிலியனுக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தாரு நூத்தி முப்பத்தி ஒரு ரன்களுக்கு அஞ்சு விக்கெட்டுகள் இருந்த நியூசிலாந்து மடமடனு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஒன்பது விக்கெட்டுகளையும் இழந்துட்டாங்க ஸ்டார்க் தன்னோட வாழ்நாள் உச்சக்கட்ட ஃபார்ம்ல இருந்த டைம் தாங்க அது எல்லாரையுமே அசிச்சு பார்த்த ஸ்டார்க் வில்லியம்சன மட்டும் அசைக்கவே முடியல அவர்கிட்ட இருந்த ரன்கள் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு மேட்ச் வின் பண்றதுக்கு வெறும் ஆறு ரன்கள் இருந்தப்ப அசராம புல் ஷாட்ஸ்ல சிக்ஸ் அடிச்சு நியூசிலாந்து அணிய வெற்றி பெற வச்சிருப்பாரு வில்லியம்சன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உலக கோப்பையில நடந்த பயங்கரமான த்ரில்லிங்கான மேட்ச் இத கண்டிப்பா சொல்லலாங்க பிரெஷர் நெருக்கடி அழுத்தம்னு எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் வில்லியம்சோட மூஞ்சில ஒரு ரியாக்சன் கூட பார்க்கவே முடியாது அதுதான் அவரோட வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கிரிக்கெட் பீல்ட்ல தோனிக்கு அப்புறமா ரொம்ப காமன் கூல் கேப்டன்னா கண்டிப்பா கேன் வில்லியம்ஸ சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வேர்ல்ட் கப் அப்புறம் மெக்லம் ரிட்டையர்ட் ஆக கேப்டன் பதவி வில்லியம்சனுக்கு தேடி வந்துச்சு எல்லாருமே கேப்டன்சி வந்தா பிரஷர்ல ஆட மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வில்லியம்ஸ் இதுல வேற ரகோனு ஒவ்வொரு மேட்ச்லயும் ப்ரூவ் பண்ணிருப்பாரு கேப்டன்சிக்கு முன்னாடி நாப்பத்தி ஒன்பதா இருந்த இவரோட ஆவரேஜ் கேப்டன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அறுபதா உயர்ந்துடுச்சு வில்லியம்சன் மாதிரி ட்ரெடிஷனல் பிளேஸ்க்கெல்லாம் லாங்கஸ்ட் ஃபார்மட்ஸ்ல தான் ஷைன் பண்ண முடியும் இருபது ஓவர் மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்மட்ஸ்ல பர்ஃபார்ம் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தப்ப டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஐ பி எல் போட்டியில ருத்ர தாண்டவம் ஆடினாரு வில்லியம்சன் பதினேழு போட்டிகள்ல ஆடி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ரன்களை குவிச்சு சன்ரைசர்ஸ் அணிய பைனல் வரைக்கும் அழைச்சிட்டு போனாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வேர்ல்ட் கப் மேட்ச்க்கு எல்லா வகையிலையும் ரெடி ஆகி டீம இங்கிலாந்துக்கு கூட்டிட்டு போனவரு தன்னோட சாதுரியமான சதத்தின் மூலமா சவுத் ஆப்பிரிக்காவை வென்றாரு செமி பைனல் அப்ப இந்தியா ஈஸியா நியூசிலாந்த வின் பண்ணிடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க டைம்ல பெரிய இடிய இறக்குனது நியூசிலாந்து பொறுமையா ஆடி அறுபத்தி ஏழு ரன்களை எடுத்து இருநூத்தி நாற்பது ரன்களை டார்கெட்டா வச்சாரு வில்லியம்சன் பதிலுக்கு சேசிங் ஆடின இந்தியாவுக்கு அஞ்சு ரன்களுக்கு மூணு விக்கெட்டுகள்னு போயிட அந்த அதிர்ச்சியில இருந்து இந்தியன் டீமால கடைசி வரைக்கும் மீளவே முடியல ஜடேஜா தோனியோட போராட்டத்துக்கு அப்புறமா தோல்விய இந்தியா தழுவிச்சு யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீம தோக்கடிச்ச அணி பைனல்ல கண்டிப்பா தோக்கணும் அப்படின்னு தானே நினைப்போம் ஆனா ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் நியூசிலாந்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க இதுக்கு காரணம் தனித்துவம் வாய்ந்த வீரன் 
கொண்டாடப்படுவாரு <laughs> <laughs> 